আউজু বিল্লাহ শৈতওয়ান ওয়াদিম বিসমিল্লাহ রহমান রহিম ষোল্লার জয়েন্ট একটি খুব কমপ্লেক্স একটি জয়েন্ট এই জয়েন্ট পেন অনেকগুলো কারণ হতে পারে ষোল্লা জয়েন্ট ইটসেলফ নিজের কারণে অনেক সময় অনেক সমস্যার কারণে পেন হতে পারে আবার কখনো কখনো অনেক জায়গার থেকে রেফার্ড পেন হিসাবে ষোল্লা জয়েন্টের ব্যথা অনুভব হতে পারে তো আমরা আজকে দেখব যে রেফার্ড কোথায় কোথায় থেকে ষোল্লা জয়েন্টে পেন আসতে পারে সেই জিনিসগুলি আমরা আজকে দেখব যদি শোল্ডার প্রথমে আমরা শোল্ডার জয়েন্ট পেন ডায়াগনোসিস করার সময় আমরা প্রথমে লক্ষ্য করে দেখে নিব যে শোল্ডার জয়েন্ট ইটসেলফের প্রবলেম আছে কি না তার মিনস হচ্ছে রোটেটোর কার্প এর মাসেলের কোনো প্রবলেম আছে কি না বা নার্ভ রোটেটোর কার্প ইনজুর হ্যাঁ বা শোল্ডার ইম্পিচমেন্ট সিনড্রোম আছে কি না সেটা আমরা প্রথমে গিয়ে দেখে নিব এরপরে আমরা দেখব যে ফ্রোজেন শোল্ডার আছে কি না ফ্রোজেন শোল্ডার আমরা ডিফারেন্সিয়েট একটি সহজ একটি টিপস হচ্ছে যে ফ্রোজেন শোল্ডার সব সময় কি হবে অ্যাবডাকশন অ্যাবডাকশন টেন ডি ডি করতেই তার পেশেন্টের সমস্যা হয়ে যাবে অ্যাবডাকশনে এবং প্যাসিভলি এবং অ্যাক্টিভলি উভয়ভাবেই এই অ্যাবডাকশনটা পেশেন্ট করতে পারবে না এটা দেখে আমরা মোটামুটি ফ্রোজেন শোল্ডারের দিকে আমরা এক মুসে দিতে যাব এরপরে শোল্ডার ইম্পিটমেন্ট সিনড্রোমটা আমরা এর আগে বহু টিউটোরিয়ালে দেখেছি সেটা আমরা দেখে নিব এখন আমরা দেখ একটি আরেকটা কারণ কজ হচ্ছে যে নেক পেন নেকের কারণে হ্যাঁ সার্ভাকের স্পাইনের প্যাথোলজির কারণে কখন কখনো পেন রেডি রেফার্ট করে শোল্ডারে আসে তো এটা আমরা কিভাবে এক্সক্লুড করবো কিভাবে আমরা এটাকে ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস আনবো সেটা হচ্ছে যে আমরা গত টিউটোরিয়াল বলেছিলাম যে স্পার্লিং টেস্ট স্পার্লিং টেস্টটা আমরা কিভাবে দেখেছিলাম যে আমরা পেশেন্টকে কি করব সেম অ্যাফেক্টেড সাইডে এক্সটেনশন লেটারাল ফ্লেকশন অ্যান্ড স্লাইটলি রোটেশন করে আমরা কী করবো একজ্যাক্টলি প্রেস করব যদি পেনটা অ্যাকজারেটেড হয় তাহলে স্পার্লিং টেস্ট পজিটিভ অর্থাৎ পেনটা নেক থেকে শোল্ডারে আসছে এছাড়াও আমরা আরেকটা টেস্ট এর সাথে করে নিবো যে শোল্ডার অ্যাবডাকশন টেস্ট শোল্ডার অ্যাবডাকশন টেস্ট হচ্ছে যে পেন যদি পেশেন্টের রেডিয়েটিং পেন শোল্ডার থাকে এবং পেশেন্টকে আমরা বলবো আর সাবজেক্টকে বলবো যে মাথার ওপর দিকে উঠাইলে পর যে পেন যদি ডিমিনিশ হয়ে যায় তাহলে বোঝা গেলো যে পেনটা নেক থেকে আসতেছে তো এটা আমরা দেখে নিলাম এরপর আমরা দেখব যে হার্টের কারণে কখন কখনো শোল্ডার পেন হতে পারে সেক্ষেত্রে আমরা হার্টের কারণে যদি হয়ে থাকে সে তাহলে কী হবে সেটা লেফট সেটে হবে এবং এই হার্টের কারণে যে ব্যথাটা হয়ে থাকে তাহলে আমরা যাবো এমআই যদি বলে থাকি তাহলে তার অন্য অন্য সিমটম থাকবে যেমন যদি এমআইয়ের কারণে পেন হয়ে থাকে তাহলে সে পেশেন্টের তার পূর্ববর্তী বেশ কিছু সিমটম থাকতে পারে তার লিপিড প্রোফাইল বেশি থাকতে পারে তার ব্লাড প্রেশার থাকতে পারে একটা এজিং একটা ই থাকতে পারে হ্যাঁ এগুলো আমরা একটু মিলিয়ে দেখব কারণ হার্টের সিমটমগুলো আমরা ইসিজি করে বা প্রিভিয়াস কোনো সিমটম আছে কি দেখবো সেই সাথে তার কী হবে কম্প্রেসিভ পেন হবে এমআইয়ের যে লক্ষণগুলো যে মনে হবে চেস্ট কম্প্রেশন ভেঙে যাচ্ছে মানে প্রচুর একটি ওয়েট বুকের উপরে দিয়ে রাখছে এরকম একটা ওয়ে ফিলিংস হবে এবং সেই সাথে কী হবে শোল্ডার পেন হবে এম পেনটা এই আর্মের মিডিয়াল সাইডে হবে তো এই জিনিসগুলো যদি আমরা সাথে দেখে নিই তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে পেনটা যে এই শোল্ডার যে পেনটা হচ্ছে এটা ইউজুয়ালি মেবি হার্টের কারণে হতে পারে এরপর আমরা দেখবো লাংসের কারণে হ্যাঁ প্যান কোস্ট টিউমার বলে একটি টিউমার আছে যেটা লাংসের অ্যাপিসিসে যায় হয় এবং ডক্টর প্যান কোস্ট উনি এটা এক্সপ্লেন করেছে সেই জন্য ওনার নামে এই টিউমারটার নামকরণ করা হয়েছে এবং এই টেস্টটা যখন এই টিউমারটা যখন হয় তখন কখন কখনো লাংসে যখন অ্যাপিসিসে হয় তখন এর ব্র্যাকেল প্ল্যাক্সেসকে অ্যাফেক্ট করে এবং স্প্রেড করে তখন ব্র্যাকেল প্ল্যাক্সেস যদি আপনার অ্যাফেক্ট করে তাহলে কি হবে শোল্ডার পেনটা রেড করবে শোল্ডার পেন হবে আমরা এটা থেকে আমরা করব এবং এই টিউমার যদি হয় তাহলে আমাদের অন্য অন্য লক্ষণ থাকবে পেশেন্ট শুকিয়ে যাবে খাওয়া রুচি কমে যাবে লোক ফিভার ফিভার থাকতে পারে এবং একটু হালকা কাশি থাকতে পারে এই সিমটমগুলো আমরা সাথে সাথে মিলিয়ে দেখব এরপর আমরা দেখব যে মাসেল কখন কখনো শোল্ডারের সাথে আমাদের অনেকগুলো মাসেল আছে যেমন টাপিজেস মাসেল যেটা নেক থেকে আসছে তো যদি নেকে যদি যে মাসেলের নেকের সমস্যার কারণে মাসেলগুলির সাথে সম্পর্কিত থাকার কারণে কখনো কখনো পেনটা শোল্ডারে পেন চলে আসতে পারে সেটা আমরা দেখে নিব আরেকটি ব্যাপার যেটা ঘটে অনেক সময় ডায়াফার্ম হ্যাঁ ডায়াফার্ম ইরিটেশন হয় যেমন আমরা গল ব্লাডার যখন স্ট্রোন হয় তখন ওই গল গল ব্লাডারের কারণে ডায়াফার্ম ইরিটেশন হয় এবং ডায়াফার্ম ইরিটেশনের কারণে ফ্রেনিক নার্ভ ফ্রেনিক নার্ভের কারণে কী হয় শোল্ডার পেন হতে পারে আমরা এটাও দেখে নিব যদি গল ব্লাডার স্টোন হয় বা কোলেলি কোলেলি টাইটি যদি হয়ে থাকে তাহলে সেখানে কী হবে মেঘবানি পয়েন্টে পেন হতে পারে 
এবং আল্ট্রাসাউন্ডে পজিটিভ আসবে আল্ট্রাসাউন্ড করলে পর দেখা যাবে যে গল স্টোন আসবে সেটা আমরা এক্স রে আমরা ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস করে নিব এছাড়া কখন কখনো আমাদের এই স্পাইনে ফ্র্যাকচার হয় তো স্পাইনে যদি ফ্র্যাকচার হয় তখন এই স্পাইনে ফ্র্যাকচার কারণে রম্বয়েডাস মাসেলগুলো এফেক্ট করে তখন পেনটা কি হয় পেনটা স্প্রেড করে শোল্ডার দিকে স্ক্যাপুলার এই অংশে মিটার সাইডে পেনটা স্প্রেড করে এবং পেনটা ইন্ডিকেট করে কিন্তু কজ হচ্ছে ফ্র্যাকচার मूलत शोल्डार आसले शोल्डार पेन हम ये जिसगल विवेचना करब डिफारेंस डायगनोस करब जो आसल मूल कसटा कथाय क्यों शोल्डार पेन हमारे जो आल्ला का सहाज्य चाहिए मनोज सहकार पेशेंट देखी अवश्य इनशाला सठीक भाव पूर्णांग रूप डायगनोस करतेब धन्यवाद